E apareceu o primeiro áudio que mostra que Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, participava mesmo da quadrilha que fazia golpes financeiros usando a internet. A organização criminosa foi condenada em 2010. Cinco anos antes, durante a Operação Pegasus da Polícia Federal, Marçal foi preso, mas depois acabou não cumprindo a pena de quatro anos e cinco meses determinada pelo juiz do caso, já que a pena foi extinta pela prescrição do processo. O episódio retornou à mídia durante a atual campanha eleitoral e o empresário e político sempre justificou-se alegando ter apenas prestado serviços de conserto de computadores para a quadrilha liderada pelo pastor Danilo de Oliveira. O problema para o candidato da extrema-direita é que esta justificativa usada por ele hoje foi a mesma usada no momento da investigação. Naquele 2010, o juiz não foi convencido da inocência de Marçal e ele foi por isso condenado por furto qualificado. A principal razão que motivou a condenação do ex coach foi o aparecimento dos áudios. São sete no total, mas apenas um é conhecido publicamente até o momento, inicialmente divulgado pelo jornal o Globo e que agora começa a invadir as redes sociais. Marçal conversa sobre a seleção de e-mails com o pastor líder da quadrilha criminosa. Um programa era usado para captar as contas que eram de fato acessadas pelos usuários, aumentando a chance de as vítimas clicarem nos links maliciosos. Essa captura era feita pelo candidato do PRTB à Prefeitura Paulistana. Pastor, Oi. é o Pablo. Quem? É o Pablo. E eu, eu, eu... Pai, eu fui lá de manhã pra casa, eu fui lá no exército, lá no Jardim Guanabara. Eu tô voltando pra lá agora. Mas o dele tá produzindo aqui não, meu filho. Como é que é? Ele já é produção de e-mail capturado. Tem que ver e-mail que você captou o primeiro dia lá, não tava bom, não. Da primeira vez? É. Não, é. Você sabe, não tem jeito de enviar de lá, não? Olha, é. é. já mesmo que eu tô enviando os que eu tô pegando? Não entendi. Os que eu tô pegando não tem como enviar de lá, não? Não, por causa dele, não. vai pra capturar, filho. Não tá. Não deixa de ser interessante ouvir a chamada no canto que Marçal recebe do pastor líder da quadrilha, pois não estaria fazendo o serviço direitinho. Bem diferente da postura arrogante que ele busca mostrar sobre si mesmo nas redes sociais. A sentença que condenou o suposto empresário goiano por furto qualificado cita outros áudios, ainda que eles não tenham sido divulgados publicamente, pelo menos até agora. Em um deles, Marçal diz que está zipando, compactando os e-mails capturados e que vai mandá-los para o líder do grupo. O candidato diz que dois computadores estão capturando os endereços eletrônicos e outros dois estão enviando as mensagens. Na decisão que condenou Marçal, o juiz diz que, apesar da negativa de participação nos fatos delituosos, as próprias declarações de Pablo Henrique na polícia são discrepantes com a tese de inocência defendida pelo ex coach O juiz acrescenta que os conhecimentos do candidato em informática possibilitavam a ele claramente compreender a perfeita dimensão do que ocorria, ainda mais com os programas maliciosos existentes nos computadores.